పునీతులను గావించ పురాతన మార్గం అను సత్య సందేశాత్మక క్రీస్తు విజ్ఞాన మహాసభల్లో రెండవ రోజు సభకు విచ్చేసిన సోదర సోదరి మనలకు మరియు పెద్దలకు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి పేరట నావందనములు ఈ రోజు నేను చెప్పబోయే పాఠం మానవాళ్ళకి ప్రభు ప్రేమను చూపిన మద్దతు తెలిస్తాం ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళారా అమ్మ అందరికీ ఉంటుంది ఆకలి ఉన్నప్పుడు అన్నం పెట్టేది అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు సేవ చేసేది ఏడుస్తుంటే ఓదార్చేది అమ్మ నాకు దేవుడు లేడు అని చెప్పేవారు ఉంటారేమో కానీ నాకు అమ్మ లేదు అని చెప్పేవారు ఉండరు ఒకరికి ఒక అమ్మే ఉంటుంది అయితే యావత్ ప్రపంచానికి అమ్మగా ఎందరో దీనులకు సేవ చేస్తున్న విశ్వమాత మదత్ దెరిస మాతృ దేవోభవ అని తల్లి దేవంతో సమానమని తల్లిని పూజించవలని చెప్తారు మాతృ ముత్తి లాంటి మదత్ దెరిస దారిద్రంలో మగ్గుతున్న వారిని దరి చర్చి కాపాడుతుంది అన్నాతులకు అన్నం పెడుతుంది రోగ పీడుదులకు మందులు ఇచ్చి రక్షిస్తుంది మన షేపే ఉన్న వారికి నువ్వు దైవ సన్నిధికి వెళుతున్నావు దిగులు పడుకు బాధపడుకు ప్రశాంతంగా ఉండు అని ధైర్యం చెబుతుంది మాకు తోడుగా నీడగా నేనున్నాను అని నిండుగా నవ్వుతూ పలుకుతుంది ఆకలి కొన్నవాడికి అన్నం పెడదాం బట్టలు లేని భగవంతునికి బట్టలిద్దాం ఆదితో పిలిచే భగవానికి సేవ చేద్దామంటూ దుఃఖ పీడితులు రోగ బాధితులు అన్నం కోసం అనుమటించే వారిలో దైవాన్ని చూడగలిగిన మహనీయురాలు మదర్ తెరిస పంతొమ్మిది ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడవ తేదీన యుగేస్లీ వేలో స్కోబ్జేలో ఆల్బినియన్ దంపతుల నికోలస్ బోజాక్షు డ్రన్ఫెల్ బర్నెలకు దెరిస జన్మించింది వారు రోమన్ క్యాథలిక్ మతస్థులు దెరిస తల్లిదండ్రులకు ముగ్గురు సంతానం దెరిస అసలు పేరు ఆజ్నస్ గొంగ్స బోజాక్షు అనగా పుష్పపు మొగ్గాన్ని ఎద్దాం తండ్రి దైవభక్తి ధర్మబుద్ధి గలవాడు తల్లి దేవుని పట్ల ఎంతో విశ్వాసం కలిది తన పిల్లలను దైవ సేవ తత్పరులు ఎంతో భక్తి ప్రవృత్తులు గలవారిగా తీర్చిదిద్దింది తొమ్మిదేళ్ల వయసులో ఆజ్నస్ తండ్రి మరణించాడు తల్లి కష్టపడి పిల్లలను చదివించింది ఆజ్నస్ సేవగణం చిన్న వయసులోనే అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది ఒకరోజు పాఠశాలకు ఆలస్యంగా ఎందుకు వచ్చామని ఉపాధ్యాయుడు ప్రశ్నించినప్పుడు ప్పుడు ఒక ముసలివాడు జ్వరంతో స్పృహ తప్పి రోడ్డు మీద పడిపోతే ఆయన్ను ఆసుపత్రిలో చేర్పించేస్తున్నానని ఆజ్ఞస్ ఇచ్చిన సమాధానానికి ఉపాధ్యాయుని మనసు ఆనందంతో నిండిపోయింది దెరిస తన బాల్య జీవితం గురించి రెండు విషయాలు ఎల్లప్పుడూ గుర్తు చేసుకుంటారు ఒకరోజు తన స్నేహితులతో అనవసర సంభాషణలతో కాలం వ్యర్థం చేస్తున్నప్పుడు తల్లి విద్యుత్ దీపాన్ని ఆర్పేసింది కారణమేమని అడిగిన దరిసాకు అనవసర సంభాషణలకు కరెంట్ ప్రదా చేయకూడదని ఆమె సమాధానం ఇచ్చింది మరొకసారి కుమార్తెను ఒక బుట్ట నుండి యాపిల్ పళ్ళు తీసుకురమ్మని చెప్పి అందులో ఒక చెడు పని యాపిల్ పొడి నుంచమని చెప్పింది కొద్ది రోజుల తరువాత వాటిని చూడమని ఆజ్ఞస్ను ఆదేశించింది ఆ బుట్లో ఉన్న పల్లెన్ని పాడవడం చూసిన ఆజ్ఞస్ నిశ్చేష్టాలైంది ఒక చెడ్డవారిని బట్టి ఎందరో మంచివారు కూడా పాడవుతారనే పాఠం ఆజ్ఞస్ ఎండో మరవలేదు ఇదే స్లీవకి చిన్న జసూట్ భారతదేశానికి మత ప్రచారం కోసం వచ్చి కలకత్తా నగరంలో నిరుపేదలకు సేవలు చేస్తున్న విషయం ఆజ్ఞ సృష్టికి వచ్చింది వారిలాగే తన జీవితాన్ని కూడా మానవ సేవకు సమర్పించాలని నన్గా మారాలని నిర్ణయించుకుంది ఆజ్ఞ పద్దెనిమిది ఏళ్ల వయసులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది సెప్టెంబర్లో ఐర్లాండ్లోని డబ్లిన్ లారెడ్ బి ఆజ్ఞ సాఫ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ లొరడ సేవ కేంద్రంలో చేరింది భారతదేశంలో సేవ చేయాలని దృక్పథం కలిగి ఉన్న ఆజ్ఞ పంతొమ్మిది సంవత్సరం చనవ కలకత్తా చేరుకుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి మార్చ్ ఇరవై నాలుగు తేదీన లోరిటా సిస్టర్ గా ఆమె ప్రమాణం స్వీకారం చేసింది విధేయతతో పేదరికంలో పవిత్రంగా జీవించడానికి ఆమె ప్రమాణం చేసింది ఆ తర్వాత ఒక ఫ్రెంచ్ నన్ను దెరిస మార్టిన్ సేవలతో ప్రేరణ పొంది దెరిసాగా మారారు ఎన్నో కఠిన నియమాలతో సంశిక్షణ కలిగిన జీవన మార్గంలో ప్రయాణానికి దెరిసి ఎన్నడూ భయపడలేదు ఆమెకు ఇష్టమైన ఉపాధ్యాయ వృత్తులు కలకత్తాలోని సెంట్ మేరీ ఉన్నత పాఠశాలలో కొన్నేళ్లు భూగోళ శాస్త్రాన్ని బోధించి ఆ తర్వాత అదే పాఠశాలకు ప్రధానోపాధ్యాయులుగా పనిచేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు సెప్టెంబర్ పదవ తేదీన డార్జిలింగ్ రైల్లో వెళ్తుండగా దేవుని పిలుపు ఆమెకు వినవచ్చింది దుర్గంధంతో నిండిపోయిన మురికి వాళ్ళు దీనాతి దీనులైన పేద ప్రజలకు సేవ చేయలేనిదే ఆ పిలుపు ఈ పిలుపులో దేవుని ఆదేశం ఉన్నది దేవుడు తన నుంచి ఇంకా ఏదో సేవను కోరుచున్నాడు భారతదేశంలో సేవ చేయాలని దృక్పథం కలిగి ఉన్న ఆద్యస్ ఆ ప్రకారమే మురికివాడల మరొకరు పేదరికంలో ఉన్న ప్రజలకు సేవ చేయాలని దృష్ట తలిచారు కాన్వెంట్ వదిలి కలకత్తా మురికివాడలో సేవ చేయడానికి మదర్ సుపీర్ నుండి లొరట ఆర్డర్ నుండి రోమ్ నుండి దెరిస అనుమతి లభించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై అక్టోబర్ ఏడవ తేదీన మానవ జాతికే మంచి రోజు దేవుని పిలుపును అందుకున్నదే తడువుగా కరుణమై దిరిస దీనాతి ప్రజలకు సేవ చేస్తూ కలకత్తా వాసులకు యావత్ ప్రపంచానికి అమ్మ కాగలిగారు విశ్వమాతగా పేరొంది కోట్లాది ప్రజల హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని పొందారు ఇదంతా ఒక్క రోజులో సాధించిన విజయం కాదు అంచెలంచెలుగా ఒక్కొక్క మట్టు ఎక్కుతూ 
తన సేవ పరిధిని ముందుకు ప్రయాణం సాగించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి తేదీన మోతీజీలు మురికివాడలో ఒక పాఠశాల స్థాపించింది మురికివాడలో పిల్లలందరూ పాఠశాలకు రావడం మొదలుపెట్టారు మొదట్లో కుర్చీలు కానీ బెంచులు కానీ బల్లలు కానీ ఆ పాఠశాలలో లేవు నేల మీదే వ్రాసేవారు ప్రధానంగా వారితో కలిసి పనిచేసేందుకు సుభాష్ని దాస్ నియమించారు ఆంధ్రస్టర్ ఆజ్ఞస్క పేరు ఉంది దర్శకుడు విధంగా నిలిచింది పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మిషనరీస్ ఆఫ్ చారిటీని కలకత్తాలో స్థాపించారు మైకేల్ గోమ్స్ అనే వ్యక్తి ఆమెకు కావాల్సిన వర్ష సమకూర్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఒక వీధిలో బోర్న వర్షం కురుస్తున్న రోజున నేలపై పడి మృత్యువుతో పోరాడుతున్న ఒక స్త్రీని దిరస చూశారు వెంటనే ఆమెను చేతులతో ఆమెను ఎత్తుకుని సమీపంలోని ఇంటి వండలోకి చేర్చారు ఆ స్త్రీ దిరస చేతుల్లోనే ప్రాణాలు ఉడిచింది అయితే చనిపోయే ముందు ఆ స్త్రీ పెద్దలపై ఒక చిరునో మెదిలింది ఆఖరి క్షణాల్లో తను రక్షించే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారని తృప్తిగా చనిపోయింది ఈ సంఘటన నిర్మల్ హృదయ ఏర్పాటుకు దిరసకు ఎంతో ప్రేరణ కలిగించింది మృత్యువుకి చేరువతున్న వారికి ఆశ్రయం ఇవ్వడం కోసం కలకత్తా నగరంలో ఒక ఇల్లిమ్మని అధికారులను కోరారు వారు ఖాళీ మాత ఆలయం ధరలో ఖాళీబారిలోని ఇంటినిచ్చి ఆ ఇంటికే నిర్మల్ హృదయ్ అని పేరు పెట్టి దాన్ని ఒక దేవాలయంగా చూసుకున్నారు ప్రపంచం చెవిలివేయబడి వదిలివేయబడిన ఆదులకు అతలకు నిర్మల్ హృదయలోని సిస్టర్స్ ఆశ్రమిచ్చి ఆదరిస్తారు విడిచిపెట్టబడిన దిక్కులేని పిల్లల కోసం దిరిస నిర్మల్ శిశు భవన స్థాపించింది కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఆగ్రాలో బాల శరణాలను స్థాపించినప్పుడు యాభై వేల రూపాయలు అవసరమయ్యాయి అదే సమయంలో రామాక్స్ మ్యాక్స్ వేసే అవార్డుకు మదర్ను ఎంపిక చేసినట్లుగా ఫోన్లో సమాచారం అందింది ఈ వార్త విని ఆమె దేవుడు ఈ శరణలాన్ని కట్టాలని కోరుచున్నారని చెప్పారు మదర్ దిరసకు ప్రేమ దైవం సేవను నమ్ముతుంది దేవుని పట్ల భక్తి పేదలకు సేవ చేయడం ద్వారా చేతులతో చూపిస్తుంది మదర్ హౌస్లోని ఒక నల్ల బలిపై ప్రతిరోజు చేసే ప్రార్థన ఇలా ఉంది నిశ్శబ్దత ఫలం ప్రార్థన ప్రార్థన ఫలం విశ్వాసం విశ్వాస ఫలం ప్రేమ ప్రేమ ఫలం సేవ కృషి రోగుల కోసం మదర్ దిరస ప్రేమదాస్ అనే ఆశ్రమాన్ని కలకత్తాలో స్థాపించారు కలకత్తాకు సమీపంలో రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ముప్పై ఎకరాల కృషి రోగుల కోసం శాంతినగర్ నిర్మించారు నాలుగు వందల యాభై పైగా విద్యా సంస్థలను నాలుగు వందల సంచార ఆసుపత్రులను వంద పోషకాహార కేంద్రాలను నడుపుతున్నారు విడిచిపెట్టబడిన అనాథులకు ఆతులకు వికలాంగులకు మృత్యుముఖంలో ఉన్న వారికి కృష్ణ వ్యాధి గ్రస్తులకు మత్తుమందులకు బానిసైన వారికి ఏడ్స్ రోగులకు ఆశ్రయం కల్పిస్తున్నారు ప్రపంచమంతా మదర్ సేవలను గుర్తించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు ఏప్రిల్లో ప్రభుత్వం మదర్కు పద్మశ్రీ బిరుదుని సత్కరించింది అదే సంవత్సరం ఆగస్టు నెలలో ఫిలిప్పైన్స్ ప్రభుత్వం రామస్ నగ్ససే అవార్డుని సత్కరించారు ఆమె జీవితాంతం అహర్నిశలు పేదల కోసం దుఃఖాతుల కోసం విద్యార్థి సేవ చేస్తున్న ప్రపంచమందుల ప్రజలంతా ఆమెను మానవతామూర్తిగా దైవాంశ సంభూతురాలుగా వివరించారు ఎక్కడో యుగేశ్లేవియో దశంలో పుట్టి తన కానీ మన భారతదేశానికి వచ్చి ఇక్కడ దీనిలైన మన వారికి సేవలు అందించి ప్రపంచ ప్రజలందరి చేత విశ్వమాతగా గుర్తించబడి అందరి జీవితాలకు ఆదర్శప్రేమైన మదర్ దర్శక స్ఫూర్తినిచ్చింది ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆయన బోధనలే అయితే ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళరా మన దేశంలో కొందరు మత విద్రోహులు మన మమ్మలా భావిస్తున్న మదర్ దర్శను మానవాళి రక్షణ కొరకు ప్రాణ త్యాగం చేసిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని తమ ఇష్టానుసారంగా దూషిస్తూ అవమానకరంగా మాట్లాడుతున్నారు అలాంటి వారి అభిప్రాయాలను మార్చి వారిలో మార్పును తీసుకురావడానికి మదర్ దర్శ జీవితంలో నుండి కొన్ని సంగతులు మీతో పంచుకున్నాను మీ జీవితాలు కూడా యేసుక్రీస్తు వారి మాటల ద్వారా ఆమె జీవితంలో ప్రభావితం చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను